ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟฟิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์มีแนวโน้มที่จะแขวงตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์นะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงปิดลบไปกว่า 16.90 จุดโดยทั้งนี้ก็ทำให้เบสิสเนี่ยปิดลบกว้างขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 12.26 จุดพร้อมกับในส่วนของโวลุ่มซื้อขายที่เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ในส่วนของสถานะคงค้างเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1,469 สัญญาโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของตลาดเองยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความวิตกในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปแล้วก็การภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายในที่อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนในวันนี้แล้วก็ทําให้เห็นระหว่างวันนี้มีการดิดตัวได้บ้างก็คงมาจากในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการถแถลงนโยบายของภาครัฐแล้วก็ตัวเลข GDP อของเราที่จะมีการรายงานออกมาในวันนี้แต่ถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเมื่อวันศุกร์ในตลาดหุ้นที่มากกว่า 6,388 ล้านบาทแล้วก็ยังขายต่อเนื่องในฟิวเจอร์442สัญญาก็ทำให้มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้นักทุนเนี่ยมีความกังวลต่อ,อปัจจัยในเรื่องของฟันโฟลที่ไหลเข้ามาอีกครั้งแล้วก็ส่งผลให้ในส่วนของการติดตัวระหว่างวันเนี่ยก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการเข้าเก่งกำไรในวันนี้เน้นการขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ S50 U11 ในกรอบ72 0 73ถึง738จุดจะดีกว่าแล้วก็อาจจะต้องรอดูความคืบหน้าจากปัจจัยในส่วนของต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของปัจจัยภายในในบ้านเราด้วยขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างอ่อนแออยู่สำหรับในส่วนของ Single Stock f u t u r e ยังแน่นอนในส่วนของ LSU หนึ่งหลังจากที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังค่อนข้างเป็นบวกแล้วก็เห็นโวลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นโดยทั้งนี้ก็ยังคาดหวังในเรื่องของนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เองก็อาจจะเป็นแรงต่อหุ้นในกลุ่มตัวอสังหาริมทรัพย์เองรวมถึงในส่วนของ LS แล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์โดยทั้งนี้ก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 6.60 บาทส่วนอีกสองตัวที่แนะนำก็คือ t o p u 1โดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาปรับตัวลดลงทดสอบโลดที่ระดับ67บาทและปิดแท่งเทียนมีสีดำยาวโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาลบเป็นแรงกดดันทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวล,ลงต่อได้แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ69บาทส่วน CPFU 1 1มองว่าในส่วนของราคาที่กลับมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันและ13วันโดยมีในส่วนของแท่งเทียนเองที่เรียงตัวในรูปแบบทับเบิลท็อปพร้อมกับโวลุ่มการซื้อขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงทดสอบระดับ30บาทได้ดังนั้นแนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ32บาทส่วนโกลฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์วันนี้แนวโน้มก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทำหายใหม่ได้ต่อเนื่องโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงจากในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ราคาโลหะเงินที่ปรับตัวฟุ้งขึ้นโดยในส่วนของสปอตโกลเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1870.19 เหรียญต่อออนโดยเป็นการปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า 18.66 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของโกฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์หลังจากที่ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งใกล้ระดับ 1,877 เหรียญโดยทั้งนี้เนี่ยตลอดช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์เมื่อเทียบกับในช่วง2ปีที่ผ่านมาขณะที่ในส่วนของตัว
วสปอร์ตซิเวอร์เองก็พุ่งขึ้น 1.53 เหรียญมาเทียบดับ 43.49 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงประหลาดของโฟฟิลของซิเวอร์ฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์โดยผ่านในส่วนของไฮก่อนหน้านี้ที่บริเวณ 42.20 เหรียญต่อออนขึ้นมาก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปที่ดับ44เหรียญถึง45เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงจากการเข้าถือคลองทองคำของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่างกองทุน SPDR g o t a t โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการปรับเพิ่มระดับการถือคลองทองคำขึ้นดาว 30.59 ตันโดยล่าสุดเนี่ยถือคลองทองคำอยู่ที่ระดับ 1290.76 ตันขณะที่ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองที่ยังอยู่ในทิศทางของค่าเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญจากความวิตกในเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อขณะที่ยังถูกมองอยู่ในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยในช่วงนี้ก็มองว่าในส่วนของ Go f u t u r e เองยังสามารถถือสถานะรองในตัวของ GFV 1 1ต่อไปได้โดยทั้งนี้ให้วางจุดสต็อปลอยไปที่ระดับ 26,750 บาทส่วน Silver Future เองยังแนะนำให้ลองในส่วนของ SVV 1 1และวางจุดสต็อปลอยไว้ต่ำกว่าระดับ 1,270 บาทขณะที่ในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของบุตรคอโวลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง2วันมาที่ระดับ 0.90 เท่าและบุตรคอโอเพนเทเลสที่ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่4มาที่ระดับ 1.11 เท่าโดยมี Imply v o l a t i l i t y โดยรวมในฝั่งของพุทออปชันที่ยังมากกว่าคอออปชันต่อเนื่องเป็นวันที่12ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่น่าจะเห็นความผันผวนระหว่างวันโดยทั้งนี้ก็ยังแนะนำให้ใช้ในส่วนของช็อต S50 U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเซ็ตฟิฟตี้สำหรับผู้ที่ถือสถานะรองคอในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์เจ็ดหกศูนย์และเจ็ดเจ็ดศูนย์จุดเพื่อรอทำกำไรเมื่อเซ็ตฟิฟตี้บรีบาวขึ้นอีกครั้งไปนินเหนือระดับเจ็ดร้อยหกสิบจุดปิดการประชุมในส่วนของอนุพันธ์ค่ะ